Willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Strelitz. Und ich hoffe, dass du gut ins neue Jahr gekommen bist. Ich bin es, ansonsten würde ich ja hier nicht sitzen. Und weil das hier die erste Show im Jahr ist, ist ja heute einmal etwas länger. Deshalb kommen wir jetzt zu unserem Thema heute Abend und schauen einmal auf etwas, das schon mehrfach verschoben wurde. Und damit meine ich nicht etwa die Eröffnung des BR, sondern den Parteitag der CDU. Wobei bei beiden die Löschanlage schon lange, lange ein Problem war, gerade wenn Jens Spahn wieder einmal mit vollem Mund losreden wollte. Nur bevor wir loslegen, noch eine kleine Sache. Denn die Kaffeetasse der Woche stammt dieses Mal von Indy Jones. Wenn du also mal sehen willst, wie den Borg in den Arsch getreten wird oder was für abstruse Geschichten es gerade wieder über Covid-19 gibt, dann deckt Indy diese gerne auf. Also guck einfach mal in die Videobeschreibung, da ist der Link zum Kanal von Indy Jones. Und falls du auch einmal deine Kaffeetasse hier bei mir stehen haben willst, dann schreib es mir einfach in die Kommentare oder schicke mir eine E-Mail. Wichtig bei beiden, bitte ausreichend frankieren und alles unter dem Hashtag wohl keine Tassen mehr im Schrank. Kommen wir jetzt zu unserem Thema, denn heute Abend geht es um den 33. CDU-Parteitag im Januar. Also fast heute, der bereits zweimal verschoben werden musste. Oder so gerade in diesen Minuten wieder verschoben wird. Aber das soll uns einmal egal sein. Denn wir müssen uns trotzdem einmal um die dreieinhalb Kandidaten für den Vorsitz kümmern. Und fangen wir deswegen einmal chronologisch an. Denn dass es einen Sonderparteitag im April letzten Jahres geben sollte, lag vor allem hieran. Ihre Amtszeit als CDU-Vorsitzende hat jetzt ein Enddatum. Ein Parteitag am 25. April soll die Nachfolge regeln. Schon wieder eine neue Nummer 1 gesucht, ein Posten mit Aussicht auf mehr, findet Kram karrenbauer diese Wahl auf, in acht Wochen ist mehr als nur die Wahl eines Bundesvorsitzenden oder einer Bundesvorsitzenden, sondern sie ist ein ganz klares Präjudiz auch für den Kanzlerkandidaten oder die Kanzlerkandidatin. Nun gut, mitten im Beginn der Corona-Krise ein präsenz Sonderparteitag zu planen, war schon damals ziemlich bescheuert. Immerhin gehören die CDU-Delegierten, die sich dann dort treffen, zu den Risikogruppen. Denn die Delegierten sind fast genauso alt wie ihre Ansichten, also um die 100 Jahre. Dementsprechend wurde der Sonderparteitag ziemlich schnell in den Dezember verlegt und wurde damit sogar wieder zu einem vollkommen stinknormalen CDU-Parteitag. Warum man den Parteitag nicht in den Sommer verlegte, wo man hätte davon ausgehen können, dass die Zahl der Neuinfektionen viel niedriger wäre als im April und auch im Dezember, erschloss ich mir jetzt nicht. Aber ich bin ja auch nicht in der CDU und damit steckt mein Kopf nicht in dem Hintern von einem anderen CDUler. Nur genau das war dann auch das Problem im Oktober, warum auch der Termin im Dezember verschoben werden musste. Also nicht die Sache mit dem Kopf im Hintern eines anderen stecken, wobei ich das immer noch nicht ausschließen will, sondern weil die Zahl der Neuinfektionen im Oktober, November drei bis viermal so hoch waren wie eins im April. Also musste ein Termin im Januar her und am besten als digitaler Parteitag. Wie auch immer das bei der CDU aussehen mag. Ich tippe ja darauf, dass die CDU ihren Delegierten nur bereits zugestimmte Pappkartons zuschickt, damit sich diese dann den auf den Kopf setzen und so tun, als würden sie damit skypen. Aber nichtsdestotrotz sollten wir uns heute einmal die drei Kandidaten für den Vorsitz der CDU anschauen. Nämlich Armin Laschet, Norbert Röttgen und Friedrich Merz. Oder wie ich sie nenne, der Langweiler, der Blutlehre und der alte Sack. Und wenn wir von Langeweile reden, fangen wir mit Armin Laschet an. Wie er hier zusammen mit seinem Puppenspieler, äh, Vize Jens Spahn, einst seine Kandidatur ankündigte. Bis gestern galten sie als Konkurrenten. Seit heute sind sie ein Team. Armin Laschet und Jens Spahn heute früh auf dem Weg zu den Hauptstadtjournalisten. Ihre erste Botschaft? Spahn kandidiert nicht für den CDU-Vorsitz. Spahn und Laschet sprechen heute viel über Mannschaftsgeist und Zusammenhalt. Über einen Kampf gegen gesellschaftliche Spaltung. Wir können und müssen unsere Partei und unser Land wieder zusammenführen. Und dafür will ich kandidieren als Vorsitzender der CDU Deutschlands. Noch einmal schnell aufs Blatt geschaut, um den Namen der eigenen Partei richtig zu nennen. Jedenfalls war Armin Laschet mit diesem Prinzipat, also mit ihm als Augustus und Chef, und Jens Spahn als Cäsar und damit seinem Vize zu Beginn klarer Favorit auf dem Parteivorsitz. Zum einen wurde er gegenüber seinen beiden anderen Kontrahenten noch nie von Angela Merkel öffentlich abgesägt. 
Das Bild hier stammt übrigens von 2015. Schon da hielten beide im Mindestabstand zueinander. Vorbildlich. Und zum anderen kommt Armin Laschet aus dem größten CDU-Verband und regiert über das bevölkerungsreichste Bundesland, quasi Mini-Deutschland. Umso mehr traute er sich auch zu, Ka Ka pardon, Kanzler zu werden, denn der nächste CDU-Vorsitzende ist damit de facto der designierte Kanzlerkandidat der CDU. Und vermutlich hätte Armin Laschet auch am 25. April den Posten als Parteivorsitzender locker eingetütet, hätte ihm nicht Covid-19 einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn während gerade Markus Söder, der Typ aus dem größten CSU-Verband und dem reichsten Bundesland, dabei einen auf harten Hund machte, bewies Armin Laschet, dass es vermutlich einfacher ist, Pudding an die Wand zu nageln, als dass Armin Laschet auch nur irgendein Land durch die Krise führen könnte. Und auch die Tatsache, dass nun sein Vize Jens Spahn als Bundesgesundheitsminister viel mehr im Rampenlicht stand als Armin Laschet, schadete ihm fast genauso wie ansonsten nur sein Regieren in Nordrhein-Westfalen. Was seine Chance auf einen Erfolg bei der Wahl des Parteivorsitzenden der CDU ungefähr gleichsetzt mit einem Sieg von Schalke 04 bei Juventus Turin. Bei dem Schalke mit der Ü70 antritt, immerhin fühlt sich dann Buffon pudelwohl unter Gleichaltrigen. Also kann man über Armin Laschet sagen, vom Hero zum Zero innerhalb von sechs Monaten. Das schafft normalerweise nur die SPD mit ihrem Parteivorsitzenden. Und wenn wir vom Verlieren reden, dann reden wir auch automatisch über Norbert Röttgen. Seine Kandidatur ist wohl auch als Kritik am Zögern der möglichen Kandidaten Spahn, Merz und Laschet zu verstehen. Die würden zu viel über Taktik und zu wenig über Inhalte reden. Davon habe ich seit der Rückzugsankündigung von Annegret kam karrenbauer wenig gehört und darum kandidiere ich. Am Wochenende hatte er intensiv mit der Parteivorsitzenden geredet, ohne von seiner Absicht zu berichten. Die kommt heute Morgen per Mail. Nicht nur mit jemandem Schluss machen kann man per Mail, sondern neuerdings auch, um zu verkünden, Parteivorsitzender der CDU werden zu wollen. Wobei man ganz ehrlich sein muss, ist das total altmodisch. Normalerweise hätte eine WhatsApp-Nachricht dafür gereicht. CDU-Flagge, Daumen hoch, Aktienmarkt März, Daumen runter Laschet, Stinkefinger Bahn. Zumindest habe ich so meine Kandidatur bei Annegret angemeldet. Während mir Annegret kam karrenbau daraufhin als Bestätigung ein Donut und eine Aubergine schickte. Ach nee, die Nachricht war von Paul Ziemiak, wie ich gerade sehe. Okay, geblockt. Und das über Norbert Röttgen können wir kurz machen. Er war schon im Februar nur krasser Außenseiter und hat diese Position bis heute exzellent verteidigt. Dabei avancierte Norbert Röttgen eins im Kabinett, Merkel 2, das Imperium schlägt zurück zum Shooting Star der CDU. Weil das aber Angela Merkel total unloll fand, da einen potenziellen Königinmörder im Umweltamt großzuziehen, wurde er von ihr ganz schnell abgesägt und in die Provinz geschickt. Also zurück nach Hause nach Meckenheim, was auch eine Art der Bestrafung ist. Ergo, Norbert Röttgen war der Zero und ist heute noch der Zero. Mit der Chance, weniger Stimmen zu bekommen, als es Fallstimmen bei der Wahl geben wird. Denn obwohl die CDU-Delegierten nur zwischen drei Kandidaten auswählen können, werden es trotzdem einige nicht schaffen, ihr Kreuz bei nur einem zu machen, sondern zu bewerten, wen man von den dreien heiratet, Sex hat und tötet. Was einfach ist, man heiratet die eigene Hand, hat Sex mit ihr und erwirkt damit Friedrich Merz. Und genau das bringt uns am Ende zu Friedrich Merz. Hier an der Basis trauen sie ihm alles zu. Dabei hat Friedrich Merz noch keine Wahl als Spitzenkandidat gewonnen. Aber wenn er Veranstaltungen macht, sind die Säle voll, wie hier in Thüringen, aber auch andernorts. Viele Männer im Alter von Friedrich Merz, wenig Frauen. Für manche reicht das erstmal so. Er schafft es natürlich auch, CDU pur zu vertreten. Und das wünschen sich viele unserer Mitglieder. Und das ist schon meine Leistung, jemanden zu hofieren, der das letzte Mal vor Angela Merkel politisch aktiv war. Zu einer Zeit, wo alle noch dachten, dass AOL der neue Burner ist und MySpace das neue Facebook wird. Zu einer Zeit, in der er meinte, dass man eine Steuererklärung auf einem Bierdeckel machen müsste, so einfach sollte die sein. Vermutlich meinte er schon damals nur die vom BlackRock. Aber Friedrich Merz bricht viele in der CDU an, die sich nach etwas sehen, das schon lange, lange her ist. Nämlich eine Zeit, wo Mutti noch am Herz stand 
und Fadias Geld nach Hause brachte und die Welt noch so schön CDU-schwarz und weiß wie eine Spenderweste war. Gemäß dem Motto, make the future wieder damals again. Ein bisschen erinnert mich das auch an die USA, wo die Republikanische Partei unter Donald Trump vor allem wegen diesem Rückbesinnen auf die alten, guten Werte von früher punktete, wo der Kommunist noch der Feind war und der Klang eines Faxgerätes sich nach Zukunft anhörte. Einer weit, weit entfernten, gleichberechtigten Zukunft. Friedrich Merz steht dabei für die alte Bonner Republik, einer weiße alte Männerrepublik, die eigentlich auch zusammen mit der DDR nach 1990 untergegangen war. Man kann von Angela Merkel halten, was man will. Ich persönlich finde sie im Morgenmantel immer noch okay für ihr Alter. Aber sie hat es durch den Schwenk der CDU in die Mitte geschafft, dass die Union die letzte große Volkspartei ist, die alle möglichen Wähler anspricht. Außer die der AfD. Nun aber wieder zurück zu schwenken auf die alten konservativen Kernthemen führt nicht zu 50 plus x Prozent, sondern nur zu SPD plus 0, x Prozent. Aber als Fazit zu Friedrich Merz vom Zero to Hero in sechs Monaten. Genau deshalb ist er auch der Einzige, der gegen eine Verschiebung des Parteitages geätzt hatte. Warum das jetzt vom 4. Dezember auf den 16. Januar verschoben werden soll. Ich Mit allen Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Nochmal, aber es geht noch mal nicht um meine Person, Frau Schausen. Es geht um die Frage, wie bald, wie bald ist die Partei wirklich arbeitsfähig und in der Lage, sich auf das Wahljahr 2021 vorzubereiten. Eine Regierung braucht ein Parlament und ein Parlament braucht... Parteien und Parteien müssen arbeitsfähig bleiben, jedenfalls ja, in der Demokratie. Wir, in der Diktatur ist alles viel, viel leichter. Ein recht komischer Verweis auf eine Diktatur an dieser Stelle. Und die CDU hat ja immer noch eine Parteivorsitzende mit Annegret kram karrenbauer Okay, sie ist nicht gut, aber auch nicht SPD schlecht. Wir sind also die Verlierer in der CDU durch diesen parteitag wahnsinn Das ist zum einen Paul Zimiak der hier gerade Angela Merkel seine unsterbliche Liebe eingesteht, der so wenig Profil in die Rolle als Generalsekretär eingebracht hat. Sogar noch weniger als sein Vorgänger fucking Peter Tauber. Und das ist traurig. Und auch die CDU selber ist Verliererin dabei. Denn in den jetzt über zwei Jahren unter Annegret kamp karrenbauer gab es nicht die angekündigte Erneuerung. Okay, auf der Homepage der CDU steht immer noch beim Release-Datum When it's done. Also glaubt man in der CDU daran, dass man einfach mit der alten Mannschaft das Ding schon drehen kann. Und die Mannschaft von Schalke 04 beweist ja wöchentlich, dass das nicht funktioniert. Und auch die SPD, die sogar täglich. Aber vor allem könnte Angela Merkel am Ende dabei sogar die größte Verliererin werden. Denn unter einem CDU-Parteivorsitzenden Friedrich Merz ist sie nicht mehr nur noch ein Lame Duck, wie schon seit 2005 irgendwie, sondern Friedrich Merz wird alles dafür tun, um ihren Job schon vor der Bundestagswahl zu bekommen. Und das bringt uns zu dem eigentlichen Gewinner dieses CDU-Parteitag Wirrwas. Und das ist Markus Söder von der CDU-Schwesterpartei der CSU, der dem Ganzen in Ruhe zuschauen kann und je chaotischer es wird in der CDU, egal ob jetzt im Januar oder bei der Bundestagswahl, kann er sich sicher sein, dass umso lauter nach ihm in der CDU gerufen wird. Und das macht Markus Söder als einzigen zum Gewinner des CDU-Parteitages. Egal, wer am Ende gewählt wird. Franz Josef Strauß wäre bestimmt stolz auf ihn. Oder neidisch oder wie so oft besoffen. Also wie ich am Tag nach dem 33. Parteitag der CDU. Das war's wieder von der Show für heute. Noch einmal danke an Indy Jones für seine Tasse. Und keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit den Lakely News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.